Белоснежка и пропавший принц Давным-давно в далекой стране, в большом белоснежном замке, жили Белоснежка и принц Антуан. Они очень любили друг друга. По утрам они вместе гуляли в саду, днем катались на лошадях, вечером танцевали в бальном зале. Белоснежка, ты такая красивая, ты озаряешь мое сердце светом. Пока ты со мной, мой принц, я буду сиять, как звезда в небе. Они были счастливы наслаждаться миром и покоем в своем королевстве. Ведь злая королева Гелла, мечтавшая погубить Белоснежку, была изгнана и поймана в ловушку темного леса. Там, в темном лесу, злая королева построила себе замок из ядовитой грязи. Ее неуклюжий слуга, Дунков, продолжал служить ей верой и правдой. Юная пара и не подозревала, что у Геллы был магический шар, через который она продолжала шпионить за Белоснежкой. «Хрустальный шар на столе! Покажи мне Белоснежку!» Я ненавижу Белоснежку. Я уничтожу твоего драгоценного принца. И тогда твоя красота превратится в вечную печаль. Ты красивее всех, моя королева. Ты даже красивее меня. Убирайся, Дунков. Не хочу видеть твое уродливое лицо. Злая королева наблюдала через свой хрустальный шар, как принц покинул замок. Гелла закрыла глаза, и ей в голову пришел новый коварный план. Для этого ей нужно было черное зеркало, покоившееся на дне реки. Черное зеркало, черное зеркало, исполни мой план. Возникни перед принцем, как невидимый капкан. Волшебное черное зеркало поднялось с дна речных вод и встало у принца на пути. Оно стало невидимым, чтобы заманить принца в ловушку. Тем временем во дворце друзья Белоснежки семь гномов собирались на работу в шахтах. Каждое утро Белоснежка провожала их поцелуем. До свидания, семь гномов! С тех пор, как гномы поселились в замке, они копали королевские шахты, собирая драгоценные камни для замка. Смотрите, смотрите, что это? Как ярко! <смех> Простачок, посмотри, что ты надел. Ты все испортил. Подождите, подождите. Сюда, здесь есть еще. Эй, ты прав. Посмотри сюда, на скалу. Гномы и не подозревали, что нашли очень ценную магическую пыль. Она ярко сверкала, и они наполнили ею свои крошечные мешочки. Здесь немножечко для вас и немножечко для меня. А затем... Отправились обратно по тропинке к замку. А теперь, а теперь обратно в замок мы идем. А на другом конце королевства принц Антуан ехал по дороге на своем белом коне Прега. Он собирал красивые красные розы для своей жены Белоснежки. А потом увидел самую красивую розу. Она росла у подножья дерева, и принц направил к дереву своего коня. Поскакали! Прега! Но, но! Подожди здесь, мальчик. Но подойдя к цветку, принц не увидел перед собой волшебного черного зеркала. Он потянулся за цветком, и его рука исчезла. Но он продолжал идти, все глубже и глубже, ныряя в невидимое зеркало, пока полностью не исчез. Его конь Прега был напуган. Он поскакал обратно в замок так быстро, как только мог. А внутри черного зеркала был темный лес среди которого лежал на земле прекрасный принц Антуан. Все это было частью плана Геллы. Прекрасный принц Антуан, спящий на траве. 
Я приказываю твоему сердцу выполнить одно задание. Собери все воспоминания о своей белоснежке и забудь их. Служи мне отныне верой и правдой. Принц Антуан проснулся, но глаза его стали красными. Он забыл Белоснежку. Злая королева заколдовала его и сделала своим слугой. Я должен подчиниться, моя королева. Конь принца бежал в замок так быстро, как только мог. Когда Белоснежка увидела коня без принца Антуана, она испугалась, поняв, что случилось что-то плохое. Прега, что случилось с принцем? У Белоснежки возникла идея. О нет! Она побежала в самую дальнюю и темную комнату замка, где было заперто настоящее волшебное зеркало королевы Геллы. Зеркало всегда говорило правду, поэтому Белоснежка подумала, что сможет использовать его, чтобы узнать, где находится Антуан. Тем временем семь гномов вернулись в замок. Они не знали, что случилось с принцем Антуаном, но когда увидели взволнованно бегущую Белоснежку, они поняли, что случилась беда, и последовали за ней в подземелье, где было заперто настоящее волшебное зеркало. Белоснежка встала перед волшебным зеркалом. «Зеркало, зеркало на стене! Отзовись!» Волшебное зеркало не ответило. Белоснежка спросила снова. «Зеркало, зеркало на стене! Ответь на мой зов!» Наконец зеркало ответило. «Ты ищешь своего принца. Гелла заманила его обманом в темный лес». «Я знала это! Я знала, что это она за этим стоит!» Вдруг в отражении зеркала появилась королева Гелла. Когда семь гномов увидели ее, они стали со страхом закрывать друг другу глаза. Если ты хочешь спасти своего драгоценного принца, войди внутрь зеркала. Белоснежка любила Антуана и шагнула к зеркалу. Сначала она протянула к зеркалу руку, а потом ее полностью затянула в темный лес. «Нет! Стой! Не ходи туда! Белоснежка!» Было слишком поздно. Белоснежка оказалась в темном лесу. Сверкнула молния, деревья загорелись в темноте, и вдали проползли страшные существа. Семь гномов не знали, что делать, но они были верны Белоснежке и решили последовать за ней. Белоснежка и семь гномов стали пробираться через темный лес. Несколько светлячков подлетели к ним и осветили путь. И это было хорошо, потому что они чуть не упали в озеро. Принцессы и гномы стали осторожно пересекать озеро по камням. Но вдруг гигантский осьминог с длинными щупальцами поднялся из воды и напал на них. Злое существо схватило гномов одного за другим и стало раскачивать взад-вперед. Ох, о, не ме, отпусти нас, помогите! Но как только осьминог собрался схватить Белоснежку, прилетела стая светлячков, чтобы защитить ее. Спасибо, светлячки! Пожалуйста, спасите и моих друзей! Свет светлячков становился все ярче и ярче. Они покружили вокруг Белоснежки и бросились в большие глаза монстра. Сияйте ярче! Свет был настолько ярким, что у монстра заболели глаза. Он отпустил гномов, и они смогли убежать. Осьминог снова погрузился в воду. Спасибо тебе, Белоснежка, мы чуть не погибли. Мы должны быть осторожнее. Смотрите, это, наверное, замок Геллы. Ого, вот это дворец. А тем временем в замке королева Гелла лелеяла свой коварный план. Все, что ей было нужно от Дункова, это веревка. Но неуклюжий Дунков споткнулся и запутался в ней. Гелла наложила на веревку заклинание и выпустила Дункова. После чего... 
королева приказала принцу Антуану поймать Белоснежку при помощи магической веревки. Белоснежка и семь гномов наконец прибыли в замок. Белоснежка увидела Антуана, который стоял неподвижно, со связанными руками и ногами. Белоснежка бросилась развязывать принца, но это была ловушка. Как только она коснулась его, волшебная веревка перешла на руки Белоснежки. Ха-ха-ха-ха! Я поймаю ее, моя королева! Семь гномов пытались развязать принцессу, но тут, прямо позади принца, появилась злая королева Гелла. Я поймала тебя, красавица Белоснежка! Ты ужасно, Гелла! Ты заколдовала его! Гелла направилась к Белоснежке. Вокруг нее пылал магический огонь. Она вознамерилась уничтожить с его помощью Белоснежку. Гномы растерялись. Простачок ринулся к королеве, чтобы остановить ее, но споткнулся. Крошечный мешочек гнома пролетел в воздухе, и волшебная пыль из шахты осыпалась на руки принцессы. Веревка развязалась. А, я свободна! Эй, посмотрите, пыль, которую мы нашли в шахте, разрушает колдовство. А что? Когда Белоснежка увидела, что произошло, она вспомнила, что ее ожерелье тоже было сделано из звездной пыли. Она открыла крышку кулона и сдула волшебную пыль на принца Антуана. Принц был освобожден от заклятия. Он снова стал самим собой. Донков, принеси мне волшебную веревку! Но принц Антуан был быстрее. Он схватил веревку и бросил ее на Донкова. Волшебная веревка крепко связала слугу королевы. Тогда остальные гномы выпустили магическую пыль из своих мешочков на злую королеву Геллу. И пыль погасила магическое пламя вокруг нее. А Гелла превратилась в каменную статую. Но это еще не все. Волшебную пыль подхватил ветер. Она разнеслась по всему темному лесу и снова превратила его в прекрасное место. Лес стал снова полон зеленой листвы, травы и цветов. Да. Гелла была превращена в камень. Зло, наконец, было остановлено. Ура! Ура! Любовь и дружба снова воцарились в королевстве. Белоснежка, принц и семь гномов вернулись в свой замок и продолжили жить, как раньше, веселой и мирной жизнью.